tutasoma mstari wa 15 kuelekea wa 17 tusikie ni nani huyu roho wa bwana haleluya biblia inasema kuhusu roho wa bwana yesu akiongea na wafuasi wake wakati ambapo alikuwa anawaandaa wakati ambapo alikuwa anakaribia siku zake zilikuwa zimekaribia kufika uh, mwisho ambapo angesulubiwa uh, kufe uh, zikwe mwishowe afufuke haleluya kwa nguvu hizo za roho mtakatifu apae juu mbinguni haleluya kwa hivyo tukiangalia katika Johanna 14 we look at the word of god it says from verse 15 the lord jesus speaking says if you love me keep my commandments mungu wetu anasema kama unanipenda niti haleluya heshimu sheria yangu Heshimu neno langu maana commandment zake ni neno lake. Haleluya. Kama unapenda mtu unapenda na kumheshimu kabisa. Haleluya. Uwezi kumpenda na hapa uheshimu kile ambacho anasimamia. And I will pray the Father and he will give you another helper. Na nitamuomba Baba akupatie ama awapatie msaidizi mwingine. Inasema hapa, another helper. Jesus is our helper, indeed. But Jesus was about to be uh, crucified and subsequently after dying and being buried, he was going to ascend unto heaven where he would be seated at the right hand of the Father and where he is right now. Hallelujah. Because kweli alikufa msalabani, hallelujah, kazikwa, na haka fufuka baada ya siku tatu. Na haka paji mbinguni baada ya kufufuka na hizo nguvu za ajabu za roo mtakatifu. Hallelujah. So, aliwambia wafuasi kabla ya hiki kitendo kufanyika. Lakini haka wajulisha kwamba msiogope. Sita waacha peke yenu. Nita watumia msaidizi. Sema msaidizi. We all need help us. Bwana isu wapere sifa. Hata kule nyumbani, chochote kile unafanya Mara nyingi pia unahitaji mtu wa kukusaidia. Uwezi kuwa hodari uwe ni wewe peke yako, lakini hata Mungu wetu anatuonyesha hapa kwa sababu alikuja na akakaa duniani miaka mitatu akitembea akifanya mazuri. Wakati ulipokuwa unaendelea kufika akamwambia, alikuwa anawatayarisha, karibuni nitaondoka. Lakini sitawaacha peke yenu. Nitawatumia msaidizi. Hawa kuelewa, lakini ilibidi hata kama watoto wako waelewi mambo, si unawaelezea tu. Haleluya. Maana unawatayarisha. Hata kama ni kadogo unaanza kuinstill discipline ndani yako na wasema hiyo atufanyi. Atukoho hivyo. Bwana Yesu apee sifa. Atukuli hivyo hiyo style unakula si nzuri. Ni mdogo, aelewi lakini anasikia mamia anasema hii ni mbaya. Haleluya. So wafuasi wa Yesu, Yesu mwenyewe anawaambia nitaondoka na nitawatumia a helper that he may abide with you ili aishi na nyinyi. Haleluya. Hangeenda kuishi kwa nyumba yako ile na ye yako kina kitanda kingine. Style ya mungu ni tofauti. Sema style ya mungu. Sema style ya mungu ni tofauti. Haleluya. Maana kama ni mimi ni, ni, nilikuwa naambia mtu nitakutumia yule ambaye atakuja kukusaidia ningemaanisha another physical person ambaye atakuja kwako iwe na wewe you in car costs and expenses kitanda chakula na hivyo vyote because he is a physical presence lakini huyu alikuwa na angekuwa na yeye alikuja na ni roho wa Bwana haleluya akamwambia nitatuma msaidizi ambaye atawasaidia alijua wewe na mimi tungehitaji kama vile tunavyohitaji msaada msaidizi na akasema atakaye kuja ni roho wa Bwana haleluya msaidizi wetu mstari wa 17 anasema hivi the spirit of truth whom the world cannot receive alisema hivyo na huo ni ukweli maana dunia wale ambao wajaokoka hawampokee na hata Yesu mwenyewe anasema whom they cannot receive why because it neither sees him i muoni and knows him bwana Yesu apee sifa kama uoni mtu na umjui utamkaribishaje haleluya ndio sababu tumeitwa tuhubiri njili watu waelewe kwamba god is spirit you don't have to see him physically unampokea Yesu na akiingia ndani roho wa bwana ameingia ndani 
kabla hujaokoka hiyo inakuwa ngumu lakini wakati ukiwa umefika sasa kiwa, kika, wakati wako wa kuokoka umefika unaelewa hayo mambo vizuri sana maana unapata umekaangika uko tayari unasikia neno na roho wa bwana akikuzunguka kabla hajaingia ndani unajua ah huyo mimi namtaka huyo mnasema anaitwa nani yesu wanasema huyo namtaka mimi nataka nime, nataka maisha yangu yabadilika haleluya so mtu anampokea na ukishampokea Yesu basi na huyu roho wa Bwana amefanya nini ameingia ndani so Yesu aliwaambia nitaenda nitawatumia msaidizi ambaye atakuja kuwasaidia ulimwengu haumjui lakini nyinyi lazima mtamjua haleluya ambia nyinyi lazima mtamjua na atakuja kukaa na nyinyi sio 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 kando na wewe atakuja kuingia ndani yako maana biblia inatuambia kwamba mwili wako ni hekalu ya roho mtakatifu yani ni, ni nyumba yake haleluya so alisema haya yote so tunapoendelea kuzungumza roho wa bwana roho wa bwana ni vizuri ujue msingi wake ulikuwa wapi ulitoka wapi alianzaje haya mambo ya roho mtakatifu hapa ndiyo tunaona yanaanza haleluya Alafu anasema I will not leave you orphans I will come to you sitawaacha yatima Unajua kawaida sisi sote tunaelewa watoto wakiwa ni yatima hata unaanza kuona sura yako inaharibika kwa sababu unasema wanalindwa ni nani anawalinda wako na nani ni nani anawasaidia haleluya yani ni kama ni kana kwamba you are almost expecting kwamba hawana mtu ambaye anawajali na mara nyingi huwa inakuwa hivyo Bwana Yesu apee sifa. So Yesu ambaye ni Mungu wetu anatujua na anajua jinsi vile ulimwengu unafanyia vibaya m- u- u- yatima wanaachwa peke yao hawana mtu hawajui ni njia gani wanaweza kama wako katika jamii mbaya ambapo anko anataka kumuibia shamba anti anataka wanataka kuchukua zile ambazo ziko ndani badala ya kuwalinda Yesu akawaambia sitawaacha hivyo nitawatumia nani msaidizi so ukisikia mambo ya roho mtakatifu kitu ambacho ki, lazima kije ndani yako cha kwanza ni kwamba huyu ni msaidizi wangu na atakusaidiaje haleluya atakusaidiaje biblia inatuambia hata tukiangalia tena katika hiyo 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 ya hiyo hiyo john 14 mstari wa 26 tumeambiwa ni helper mstari wa 26 yesu akawaambia wafuasi wake These things I've spoken to you while being present with you. Nimewaambia haya mambo nikiwa na nyinyi. Ninawatayarisha. Haleluya. Kuna mahali ninaenda sitakuwapo lakini ninawaambia kwamba msaidizi atakuja. Mstari wa 26 anasema, "But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name." Baba atamtuma katika jina la Yesu. Kwa hivyo kuna uhusiano ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ambao wote ni Mungu mmoja, wanafanya kazi pamoja. Mungu Baba yuko pale amebaki juu mbinguni, Yesu amekuja duniani, Roho wa Bwana bado yuko mbinguni kabla ya Yesu kurudi. Alafu sasa anasema Baba atamutuma. Haleluya. Akimaanisha kwamba wakati nitakapokuwa mimi ninatoka, Roho wa Bwana atafanya nini? Atakuja. Haleluya. Na wapendwa ni kwa nini roho wa Bwana kuje? Kwa sababu roho wa Bwana kulingana na vile e, hekima ya Mungu wetu yeye angekuja aishi ndani ya kila mmoja wetu. Haleluya. Yesu alikuwa mahali moja. Kama alikuwa Nazarethi hapo ndiyo alikuwa wakati alipokuwa duniani. Maana he was physical then. Haleluya. Kama ange, angetembelea Peter wakati wa kukula ama angetembelea uh, yule yule mfupi alikuwa anaitwa nani Zacchaeus alikuwa katika hiyo nyumba hakuwa mahali pengine lakini ilibidi roho wa Bwana ambaye atakuja aingie ndani ya kila mmoja wetu yani jinsi vile ulivyo hapo sasa roho wa Bwana ako ndani yako kama umeokoka haleluya maana wakati ulipomkaribisha Yesu roho wa Bwana alifanya nini aliingia ndani akachukua makao yake wewe ukawa nyumba ya roho mtakatifu akirepresent Mungu Baba Mungu Mwana haleluya na wajua ukweli ni kwamba 
uwezi kuwatofautisha Mungu baba mwana Roho mtakatifu Mungu mmoja kwa hivyo kama Mungu Yesu Kristo umemwalika ameingia ndani Roho wa Bwana amefanya nini ameingia ndani baba yuko wapi yuko na wewe amen so akawaambia hivi but the helper verse 26 the holy spirit whom the father will send in my name he will teach you all things sio sam bwana yesu apee sifa atatufundisha vitu vyote kumaanisha kwamba huyu msaidizi wetu ni mwalimu wetu wa ajabu kwani anajua kila kitu ndio kwa nini yeye ni nani ni mungu haleluya yeye ni nani ni mungu so vitu zile ambazo tunashindwa tuna kufanya bwana yesu apee sifa vitu zile ambazo tunashindwa kufanya zile ambazo ni ngumu unasema hii ni ngumu haleluya hii ni ngumu ni nani anajua hizo nani ana hiyo uwezo wa kujua na kukusaidia ni nani nataka kila mmoja wetu atuambie hiyo ndiyo nimefafanua ni nani aliye na huo ujuzi ambaye anajua vitu vyote ni nani roho mtakatifu wajua usipojua hivyo hatari ni hivi tunaweza kubarikiwa hapa moto wa roho mtakatifu wake tupokee vipawa kama vile tumepokea jana na hata asubuhi lakini kama ujui kwamba roho wa Bwana ndani yako ndio msaidizi wako na anajua mambo yote ukishikwa na shida na kakishika kitu kidogo kitu ambacho ujui ni utaanzia wapi hutamuuliza huyu ambaye anajua roho wa Bwana Bwana Yesu apee sifa tunatakikana tuelewe hivyo ili tunamuuliza roho wa Bwana nitafanya namna gani roho wa Bwana ni saiti Mungu wangu hata wakati unaposema Mungu nisaidie, roho wa Bwana yuko hapo. Anakusaidia. Anakuambia utaenda kwa yule, yule ndiye atakusaidia. Ama kimya usikuwe na wasiwasi. Kana nini? Na amani. Haleluya. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Haleluya. Nani anajua kwamba kuna kusahau? Nani anajua kwamba watu usahau vitu? Wewe ushasahau kitu. Have you ever forgotten anything? Hallelujah. Lakini Biblia inatuambia kuna yule mmoja ambaye ana faili zote. Ana mambo yote iwe ni yako, ni ya jamii iliyopita, ni mambo yale ya karia yako mbele nyuma wapi? Hallelujah. Biblia inatuambia he will remind you of all things. Mungu asemi Sam, asemi Sam kwamba atakukumbusha vitu zingine zingine hata kukumbusha angalia mwenzako mwambie huko unatusikiliza huko pamoja nasi muangalie 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 kabisa nataka kila mmoja angalie mwingine haleluya muangalie uja muangalia huyo muangalie na kuangalia haleluya muangalie umemuulize unasikia kwamba mwalimu anajua vitu vyote roho wa bwana haleluya na wacha niwaambie siri haya yote ninayo nena si yangu Bwana Yesu apee sifa. Ni nani anayenisaidia kuyanena haya? Roho wa Bwana. My helper, msaidizi wangu. Hata nikisahau kitu, hata hapa ananikumbusha. Hata ananielekeza kwa scripture ambayo nilikuwa sijapanga kufanya nini? Kuizungumzia. Ananielekeza scripture hii. Haleluya. Na basi hapo najua asante Bwana. Ndio hiyo. Haleluya. So tuko katika mahali pazuri ndani ya Yesu tuko na msaada mkubwa kutoka kwa roho wa Bwana the holy spirit who is your helper hallelujah bwana yesu apee sifa so we are not a people who are desperate wajua ndiyo sababu ukiona watu wamefika mahali ambapo mtu ako desperate mpaka anataka kujiua ni kwa sababu roho wa Bwana hajakaribishwa ndani Mungu wetu Yesu Kristo hajakaribishwa ndani ili alete amani. Maana huyu roho wa Bwana ndiye anayetupatia nini? Ata amani. Haleluya. So chochote kile ambacho tunafanya. Yule ambaye ambaye atakihifadhi ili atusaidie tukishike vizuri ni nani? Ni roho wa Bwana. Maana ni msaidizi wetu. Hata Yesu alipokuwa na anarudi eh, same same period aliwaambia eh, wafuasi wake Haleluya hata wakati baada ya kifo chake na kufufuka aliwaambia musiende mahali popote Haleluya 
Musiondoke hapa Jerusalemu. Nataka mungoje hapa. Mpaka roo wa bwana yule niliwambia afanye nini? Afike. Kwa nini? Yeye ndiyo atakaye wakumbusha vitu vyote. Yeye ndiye atakaye wafundisha vitu vyote. Yeye ndiye atakaye wasaidia katika kila hali ya kuhubiri njili. Haleluya. Kwa hivyo mkianza sasa safari kwenda kuhubiri haya yote nimewafundisha bila huyu roho wa Bwana amtaenda mbali. Bwana Yesu apee sifa. Na hao ni sisi. Bila roho wa Bwana mpendwa wewe na mimi hatuendi mbali. Bila Mungu hatuendi mbali. Tunahitaji Mungu katika maisha yetu ili tukapate kusonga even one step hata kusimama mbele yenu. Hii ni neema ya Bwana. Bwana Yesu apee sifa. Haleluya. Hata kuzungumza, kuendelea kuzungumza na kukaa kwa masaa. Hii ni nini? Neema ya Bwana. Kwa usaidizi wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na kwa ukumbusho wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa huyu Roho Mtakatifu amepewa kazi mingi sana. Ni Mungu. Haleluya. Sema ni Mungu. Mungu ashindwe kazi. Kazi yake ni nyingi. We fikiria sisi wote bilioni saba ulimwengu wote. Haijalishi kama sisi wote tungekuwa tumeokoka hata tuwe bilioni kumi. God would still and is prepared to help us and would know each one of us by name. Wanaisa pe sifa. Sio kama sasa e, mimi naweza kupata changamoto kukumbuka majina ya sisi wote tukiwa kama hamsini kama yajua majina hayo hayakuji haraka sana utasema mengine mengine usahau lakini huyu Mungu wetu roho wa Bwana ambaye ndio mwalimu wetu ndio msaidizi wetu ndio mwenye nguvu na mamlaka na uwezo anatusaidia Yesu akawaambia msitoke Jerusalemu ngojeeni mpaka ni watumie roho wa Bwana jinsi vile niliwaambia na kweli alitumwa siku ya Pentekote Siku arobaini baada ya hawa wapendwa kuomba katika chumba cha juu wakingoja walianza mia tano. mwishowe wakabaki mia moja na ishirini. wengine walichoka wanaisa pe sifa waliambiwa msiondoke wakaomba wakaomba wengine pengine siku tano wamechoka wengine siku kumi wamechoka wengine ishirini wamechoka oh, 30 hata na, 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 na I, I, I pray that no one left on the 39th day wanaiso pesa sifa wajua mpendo unaweza kungoja kitu uone kana kwamba hakikuji na huo ni uongo wa shetani na wakati ule umekufa moyo the minute you have despaired na umetoka na usema naikae na umeenda na uenda kawa huo ndio wakati nani anakuja mungu anakuja so after those 40 days on the 40th day the holy spirit of god roho wa bwana msaidizi wetu mwalimu wetu yule ambaye anajua mambo yote na kutukumbusha aliwasili haleluya and that is another teaching for another day maana aliwasili na kishindo akafanya watu wale ambao walikuwa wanangoja wale 120 wakaanza kunena katika ndimi wakisokota ndimi haleluya ikaonekana kama ile wind you know the, the wind ilikuwa inakuja kembunge mbunga kwa kikisia i think ni kembunga mbunga haleluya yani hiyo hiyo ni kama wind the wind came and watu walianza kunena lugha ambazo hawakuwa wanatarajia hawakujua ni nini speaking in tongues kwa hivyo roho wa bwana inabidi wewe na mimi uelewe ananifanyia nini ananisimamia namna gani ananisaidia namna gani nina us, ni uhusiano wangu na yeye unakuwa wa aina gani ni uhusiano wa rafiki wa ndani kwa sababu ako ndani yako yule ambaye ako ndani yako kweli si anajua wakati ambapo unasikia hata mbaya ndani hata kabla hujaambia mtu yeye tayari ashajua kwamba uko taabani haleluya ndio sababu ako tayari kukusaidia kunisaidia haleluya maana ni msaidizi wetu mzuri hebu tusome wa Korintho wa kwanza mlango wa 12 wa Korintho wa kwanza mlango ni wa 12 tuone huyu roho wa Bwana anazungumzwa namna gani ni nini tena anatupatia ni wapi tena anatusaidia tunasema 1 Corinthians 
Haleluya wa Korinto wa kwanza mlango ni wa 12 kuanzia mstari um, wa kwanza tutasoma hiyo maana haraka yetu ama uh, uwema ni kwamba tuelewe haya mambo nasema kwamba Mungu anaweza kutusaidia sana lakini tusipoelewa hasa mambo ya Roho Mtakatifu tutakuwa tunaumia na hatustahili kuumia baada ya kupokea kutoka kwa Mungu jinsi vile tumepokea tangu jana Biblia inasema hivi now concerning spiritual gifts brethren i do not want you to be ignorant maana huyu roho wa Bwana kuna vipawa vya kiroho ambazo anatupatia Mungu anatupatia vipawa ambavyo vinatusaidia haleluya things that gifts that you and i are supposed to get wajua kama ni zawadi unapata gift unapata kweli hakuna eh, mtoto wako ambaye anastahili kusema mimi baba anipendi mimi anipatii mimi ni yule mwingine hapana Mungu wetu sio hivyo si mchoyo anapenda watoto wake wote na ni kwa sababu anatupenda sisi wote ndio sababu hata anampatia roho wa Bwana Mungu roho wa Bwana akiwa ni Mungu pia anatuletea hizi vipawa gifts which we need to know about and receive hallelujah now concerning spiritual gifts brethren i do not want you to be ignorant Mungu hataki tu atujui You know that you were Gentiles. Nyinyi amkuwa mnajua Mungu, nyinyi si wa Yahudi, amkuwa wa Yahudi, sisi hatukuwa wa Yahudi. Carried away to these dumb idols. Tulikuwa tunaabudu miungu, ndio Bwana anasema. However, you however you were led. Yaani kabla ya kum, kum, kuokoka, tulikuwa tunaabudu miungu. Mungu ambaye hatukumjua, Mungu wa mababu. Therefore, I make known to you that no one speaking by the spirit of God calls Jesus a cast and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Aba wa Korintho, aba kumjua Mungu kama sisi tu. Na kwa hivyo anawaambia sasa nataka niwajulishe kwamba yoyote ambaye ana roho wa Bwana ndani yake awezi kumuita Yesu atisi mwana wa Mungu. Awezi kusema kwamba Yesu si Mungu. Haleluya. So Yesu anatusaidia kuelewa kwamba ye, I mean roho wa Bwana anatusaidia kuelewa kwamba Yesu ni Mungu wetu. Maana anatufundisha. Mstari wa nne inasema hivi. These are there are diverse uh, diversities of gifts but the same spirit. Anatuambia juu ya vipawa mbalimbali ambavyo tunapata lakini vinatokana na roho moja vinatokana na Mungu wetu ambaye anatupenda kwa hivyo uweze kusema hiki ni cha mwingine na hiki si cha Mungu na hiki hapana Mungu ni nani ni yule mmoja vipawa vinaweza kuwa vingi lakini Mungu ni nani ni yule mmoja na tu, tu, bila kwenda mbele atatuelezea kwamba ni kama vile mwili wako Mdomo hawezi kusema mguu mimi sikutaki. Haleluya. Mkono hawezi kusema hata huu mmoja hawezi kupinga huu mwingine. Maana nia ya kupukua na mikono miwili ni kufanya nini? Kusaidika zaidi na vizuri. Mmoja utaweza kufanya lakini very difficult. Bwana Yesu apee sifa. Haleluya. There are differences of ministries but the same Lord. Huduma ni tofauti. Huduma ya mlima mlima ni tofauti. Huduma ya nyingine ni tofauti. Lakini sisi wote ni wanani ni wa Mungu. Unapata mtumishi huyu amepewa kipawa mahala hapa, mwingine mahali pale, mwingine ni wapi? Wengine wanaimba, wengine wanasema mimi siwezi kuimba. Haleluya. Wengine ni watu ambao wanaonyesha eh, rehema kwa wengine, mercy and all. Wengine ni watu ambao wanasimama kwa imani na ni kipawa. Lakini wote ni kutoka kwa nani? kwa Mungu mmoja ndio Biblia inatuambia these there are different differences of ministries but the same Lord Mungu ni yule mmoja <clears throat> lakini vipawa tofauti na lazima tukubali kwamba hata sisi wenyewe tuko tofauti hata katika jamii yako watoto wako wengine warefu wengine wafupi wengine black wengine dark rather wengine brown yani hata 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 E, tabia zao ni tofauti lakini bado wazazi ni wale wale bwana yesu apee sifa hata wengine wanaweza kusema hawa huyu kweli ni wa yule wazazi 
lakini wote ni wanani ni wako wote wewe ndio umewazaa kwa hivyo bwana anatuambia vipawa tofauti lakini mungu ni mmoja verse 6 inasema and there are diversities of activities but it is the same god who works in all sasa mlima wa maombi bwana ametupatia kibarua tofauti na milima mingine ngawa sote tunaomba lakini ukiingia ndani utapata kwamba pengine vile tunafanya chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu neno ni moja kuabudu ni sawa kila kitu ni sawa lakini kuna kitu ambacho Bwana anasema nyinyi you will operate this way ama mtafanya hivi kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuja aseme hapana nyinyi you are wrong unless we are not listening to the word of God in the Bible haleluya anasema mwongozo neno la Bwana ukienda outside of the word of God basi hapo umepotea haleluya usisikie mambo ya watu sikia ma, uh, neno la Bwana. Haleluya. Tumesoma katika Johana 14 ambapo Yesu anasema, "If you love me, you must obey my commands." Haleluya. So if we love him, he is going to bless us differently, he is going to use us differently, na bado tunajua yeye ni Mungu mmoja na ni yule yule. Huyu roho wa Bwana atatukumbusha vitu tofauti kulingana na mahali tuko. Haleluya. Kulingana na kazi tunafanya nini? Tunafanya. Kulingana na mamlaka ame tupatia. Kila mmoja wetu tuna mamlaka tofauti, tuna kazi tofauti. Haleluya. Lakini neno la Bwana litakuwa ni lile lile linalotuongoza na roho wa Bwana atakuwa ni yule yule anayetusaidia na kutuelekeza mahala pazuri. Haleluya. But the manifestations of the spirit is given to each one for the profit of all. Bwana anasema nini? Kwamba katika kujidhihirisha katikati yetu Bwana Yesu apee sifa roho wa Bwana anatumia njia tofauti ili kila mmoja wetu tukapokee kwa huyu atajidhihirisha njia nyingine kwa yule atajidhihirisha vingine haleluya lakini sisi sote kwa, kwa, kwa wema wa wote sema kwa wema wa wote umeinuliwa katika mahali fulani unafanya kazi fulani ya Mungu utukufu ni kwa Bwana amekuweka hapo usaidie hapo. Na mwingine hivyo hivyo. Haleluya. Mungu a, a, ashtuki. Sasa tuanze kusema hapana Mungu anataka sisi wote tuwe pamoja tu. Ndio unity tunatakikana tuwe nayo. Lakini anasema nimekuweka pale fanya kazi hiyo yangu vizuri. Mahali nimekuweka fanya nini? Kazi yangu vizuri. Na we mahali nimekuweka fanya kazi yangu nini? Vizuri. Haleluya. But the manifestation of the spirit is given to each one for the profit of all. Ninasimama hapa ninahubiri nitahubiri tofauti. Haleluya. Mwingine atakuja ahubiri tofauti. Mwingine atakuja ahubiri tofauti. But it is all given to us. Hiyo manifestation, hiyo njia kila mmoja anafanya ili isaidie sisi wote kwa njia tofauti tukiwa chini ya mamlaka ya huyu Mungu mmoja, muongozo wa huyu Mungu mmoja, mafundisho ya huyu Mungu mmoja tukisaidiwa na nani na roho mtakatifu. Haleluya. So manifestations will be different. Wengine pengine watakuwa wanata, wana ni, ni nabii. Nabii anafanya nini? Nabii anafanya nini? Anatoa unabii. Haleluya. Evangelist atakuwa na ubiri njili kivyake style nyingine. Pastor anakuja anafanya yake style nyingine. Haleluya. Hivyo 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 hivyo. But we are not saying ah yule sasa Pastor sipendi vile pastor sasa yeye hakimbi ha, ha, kama vile e, yule evangelist anafanya hapana wacha evangelist akuwe evangelist hicho kipao bwana amempatia ili kitusaidie haleluya wacha prophet awe prophet atuletee unabii kama vile Mungu amemwekea ule wa kweli wa kutusaidia kutuelekeza vizuri ili tusaidike wacha afanye sehemu yake wacha huyu mwingine e, mwalimu wacha afanye kazi yake achimbue na kuchambua neno la Bwana tufundishe mpaka tuelewe tunatoka wapi tuko wapi tunaenda wapi haleluya kwa utukufu wa Bwana Bwana Yesu apee sifa to, for to one is given the word of wisdom through the spirit. Mmoja anapewa neno la hikima. Haleluya. Anakuja hapa anasema, Bwana, ninaona kuna kitu kinafanyika ama kinaenda hivi. Anajua juu yako. Ashaonyeshwa. Ni Bwana amemuonyesha roho wa Bwana. Ndiye amefanya nini? Amemuonyesha. Biblia inasema hivyo. To another the word of knowledge 
mwingine ni hekima ambapo akikupatia neno ambalo e, amepewa na Bwana hilo neno litakusaidia kuna wisdom hapo kuna hekima katika yale amekwambia anaweza kukwambia usifanye hivyo 